Claude, hein, c'est ce que je me dis. Voilà, Allez, super. Là, tu peux. C'est parti. Hein. Quand tu veux. C'est parti. C'est en ligne Sur en ligne. C'est bon, tu mets quand Feu. Ça y est, c'est parti. Nous sommes au pied du mur avec le livre Martin Brandon Brandon Bourget. Voilà. Donc, Martin travaille sur l'éthique des phénomènes hors équilibre, d'où nous venons de son premier travail qui est l'IRP, qui est l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre, qui est complètement dans le sujet de cet institut, institut qui se trouve à, euh, sur le euh, château Gombert, le site mmh. campus, c'est un mmh. campus, mmh. Euh, euh, université mmh. et technologie, c'est Technopole, hein, château Gombert. Euh, de l'autre côté de Marseille, donc on n'a pas fait venir de très loin. Par contre, Martin est belge et il a effectué son doctorat à Grasse, qui était l'université de Liège. Et il a travaillé pour une école au comportement des charges électriques qui euh, influencent les interfaces entre les liquides. Je ne sais pas. En 2016, il a fait un premier doctorat au sein du laboratoire Boss à Boston, aux États-Unis. Et tu as étudié les interactions entre les milieux granulaires et les structures élastiques. En 2017, il est allé au laboratoire Soft Matter de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas, où il a produit des recherches sur les matériaux actifs euh, qui ont fait émerger les physiques autour des microstructures et des processus hors équilibre. Et en 2020, dernier doc post-doctorat, euh, retour en Belgique. Alors cette fois-ci, c'est euh, PIPS. Je ne sais pas ce que c'est, c'est la Ah, la Crips. On pas la six mois, je crois. Voilà, on a <rire> continué ses travaux sur les solides actifs. Donc c'est ce qu'on va voir là. Et depuis 2021, il a été recruté par le CNRS en tant que chargé de recherche à IRP. Travaille sur le comportement des solides et des fluides actifs et l'objet de ce euh, séminaire pour développer des applications en microfluidique, robotique flexible, inspirée des comportements biologiques. Et euh, Martin, avec beaucoup de travail, est lauréat euh, du projet ERC Starting Ground euh, Self Flow. Alors, le titre complet, il fera une explication de texte ensuite. S'intitule Self-Contracting Vascular Networks from Fluid Transport to Autonomous Locomotion of Soft Material. Il développera de cet automne, à partir de cet automne de 2023, si j'ai bien compris. C'est un projet qui dure 5 ans, jusqu'en 2028. Voilà. C'est un dernier slide, parce que je voulais comprendre le projet. C'est voilà. le sujet qui va vous présenter et qui vous intéresse. Ouais, C'est à vous à postuler auprès de Martin pour travailler sur ce sujet qui va nous présenter. Un sujet que je, vais, je, je connais un peu, mais je suis content de le redécouvrir en détail et de manière plus scientifique que de manière, manière informelle. Donc, on te donne la parole et voilà, tu nous présentes ton travail. On a environ euh, quoi, 50 minutes devant nous. Si on peut t'écouter et te poser des questions. Super, donc merci Julien pour l'introduction. Euh... Donc, comme Julien l'a très bien résumé, moi, je suis plutôt un mécanicien des fluides et des solides, euh, mais en jouant avec des, principalement des solides, en jouant avec la mécanique des solides, on s'est rendu compte que peut-être que ces solides, avec un petit peu de web, pouvaient faire des bons robots. En tout cas, c'est ce que je viens vous demander aujourd'hui. Je ne sais pas, à, à, à me confirmer dans mon idée ou, ou m'affirmer. Et par contre, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire ce sujet en anglais parce que sinon je vais tout en anglais. Je vais poursuivre la suite du talk en anglais. Um, so, welcome everyone. So, this talk is about the mechanics of active solid. Uh, and so, there are two important terms here mechanics, of course, and then active. Uh, and maybe a lab, if I don't have that in mind, right here is robotic model. So, the idea is to use mechanics. To study solids that are active and try to understand if this can be described as a robot uh, that uh, has the properties also of a material of matter. Uh, 
Uh, and I think it's quite important. For, well, first of all, as you just said, I'm coming from uh, the uh, IFA lab, IFA Institute. So uh, when we see all the mechanical phenomena, the, the main focus of the lab is on fluid mechanics. And so we study pretty much anything about fluid mechanics from initial uh, flows and processes to geophysical flows and uh, biological flows. And for my part, I'm more focused on, on the first one and the last one, which was uh, thematic. Um, today, I'm not going to talk that much about uh, fluid flows, but I'm going to mainly talk about um, uh, solid mechanics, even if there is like um, a large uh, connection between the two. And uh, uh, the important thing that I have to say before I forget is that, of course, the work that I'm going to present to you is not the work that I've done only by myself. I work with several students, but also with people from other universities, and in particular, from the University of Amsterdam, and we change the study from the University of Chicago. Uh, and so uh, a, a very first important definition to give is this notion of active matter. So I don't know if you've heard about uh, that word uh, a lot. So basically the, the idea is to describe matter constituted of particles that consume energy to exert mechanical forces or to locomote. And here uh, I'm giving you three typical examples of what people have in mind when they talk about active matter. They can talk about cells that locomote by themselves and interact with each other uh, to generate large scale uh, locomotion or flows. Uh, but you can think also about uh, robots, like swarm robots that uh, interact with, with each other uh, to, to develop specific functionalities or, or to, uh, well, to achieve specific tasks. And of course, those are it's a simple examples, but you can think about like more complex systems, such as human beings collectively interacting with each other. So here is uh, the start of a marathon. And this very nice paper has demonstrated that basically you can describe those people uh, walking or running as a peculiar flow with wave fronts that are propagating over there. So a lot of people study uh, active matter. Uh, a lot of people that study active matter study self propelled particles, either when in humans or in robots. But of course, active matter is a, a bit more of a broader uh, definition because you don't have to have locomotive particles like these robots to observe active behavior and matter. And, and I think it's quite uh, easy to see on, on, on this example, for example. So it's for sure some matter, right? It looks like a material, but it, it also like deforms by itself over and over and over. So it has to be active, right? And this is in fact a cardiovascular uh, ventricle that is beating to transport uh, fluid in the human body. So this is an example of biology, but we can also create our own active matter. And here what you see is like many unit cells connected to each other. I won't go into details, but those unit cells can be considered active. And because they are active, because they are out of equilibrium, they have a very specific wave property. So if I'm exciting the side of the system, we see that the wave, instead of propagating through the bulk of the material, it's only propagating on the edge of the material here, which is quite unique for material, of course. Uh, and I think this summarizes a bit why people are studying active matter in a general way. It's mainly for two reasons. Well, first, uh, a lot of things in nature are out of equilibrium. And so we want to better understand the systems. And the second idea is that it looks like if we master a little bit how to create those active materials, we can generates unique functionalities inside those materials. So there's a sentence from, from a paper that I really like that said that basically the reason why we want to develop those new materials, those active materials, is because we want to be able to combine sensing, actuation, computation, and communication to create new and uh, unique functionalities. So how do I do that in the lab? Well, the approach is the following. So of course, you could think of active matter as a continuous block, right? Uh, within which you have like auto interactions. But the way we work in the lab is harder to think in terms of atoms. So the way we see the active materials is that we see that we have um, particles, many particles, of course, many building blocks, if you prefer, uh, that are interacting with each other uh, with uh, specific kinds of interactions. So if this material is passive, you can describe the interactions with elastic, for example. And if this material is active, well, you need to define active forces that are interacting between these two things. And of course, now I have to define this notion of 
active port, right? And what we mean by activity is simply something, well, a force that needs to consume energy to be uh, applied uh, in between our particles. Uh, and you can have many, many forces that are active. In fact, it can depend on many, many parameters, right? It can depend on the position of the solid, on its speed, uh, on its uh, deformation, or on its viscous property. Uh, and the key, the key here is just to say, well, let me consider one peculiar active force that is uh, generating interactions between the cells. And let me look at what kind of functionalities or what kind of properties emerge at the scale of this material right there. So I know it's a lot about mechanics so far, but that's really the, the way we work. And the goal of this talk now is to convince you that this approach might be useful to uh, look into uh, the behavior of robots. Uh, but first, before getting to robots, uh, we need to get uh, to we need to understand the, the mechanics that we're talking about here. And uh, the nice thing about this talk is that I'm doing bit, the very basic mechanics. Uh, so this is a solid, right? It's a passive solid for now. And there are many ways that you could describe this solid. But one one model that I like, which is quite simple, is the ball and spring mode. So uh, it's just saying that this solid is a bunch of masses. That are connected to each other by strings of a stiffness kappa. And so you can describe uh, how this material is going to be formed when you apply a force on it just by computing uh, the local interactions here with each of those strings. And this is a model that works quite well for, for at least basic materials. And another question is well, if now the material is active, how does this work? So let's try to answer that question and maybe. Maybe this is uh, even too complicated for us uh, to start with. So let's not consider a 2D material, but let's just consider a 1D material with a ball and spring mode. So this is the simplest material you can think of. So it's an infinite chain of uh, here masses of the max M that are connected by strings of a stiffness uh, kappa. And this we know very well how to describe, at least at the linear level, basically. The way you relate the, the local deformations to the forces that is felt by the by the one D system is just uh, via this equation where you see that the vector of deformation is connected by the vector of local forces by a stiffness matrix K here. And uh, if we say that this spring is a stiffness kappa, we can define this stiffness matrix uh, very easily, and it looks like this. Uh, so it's quite boring so far, but there is one key thing that we need to uh, look at here is that when you read a book about basic mechanics and basic balls uh, and spring model, what they tell you is that this matrix, whatever the nature of the spring there, always needs to be symmetric if you want to stay at the thermodynamic uh, equilibrium. So that's a start for us, because since we want an active solid, then what we want to do is to not be a thermodynamic uh, equilibrium. So what we could do is just to uh, break the symmetry of this stiffness matrix. How do we do that? Well, a very simple way of doing it is to replace this stiffness here by a bit, by a bit of a more complex stiffness. Uh, so you know, you see that now my spring is two stiffnesses, uh, and one of this stiffness, the, the top one, is going to be applied when I move one mass. Uh, uh, compared like the left mass to us the right one and the one at the bottom is going to be used when I move the right mass to the left one uh, why do I do that well if I have now this new uh, local interactions this real spring it means that I'm basically changing my stiffness matrix so I'm going to leave the definition in front of you but I hope you believe me that now it looks like this and thanks to this parameter epsilon, you see that I, I'm breaking the symmetry of this stiffness matrix. So my system should be active. Another question is, what does it give to me? Like, okay, I have an active force in, in my very simple solid, but how does it behave uh, from the active force? And so, as a someone that studies uh, solid mechanics, what you do when you want to understand the solid is just that you click on it and you look at how it reacts. So uh, that you can do in theory. You don't need to. Uh, Enjoy yourself. Uh, for example, what you can do, you can do is to compute the wave equation of this system. Uh, so this looks like this, and I'm pretty sure you know this wave equation because if you imagine that epsilon is equal to zero, then this term disappears, and you're left with this with those two terms, 
And what you get is basically the D'Alembert equation, which is a very uh, basic equation that describes uh, well, propagations of uh, waves in, in, in the same system. So, of course, the D'Alembert equation we know it very well, and we can solve it for, for a peak, for a source. So basically, here is the amplitude of the deformation, and here is the state coordinate. And if I pick my system, what I'm going to have is just a wave that propagates uh, in the two directions along my uh, infinite chain. Uh, at a constant amplitude. Uh, so this is a very well known uh, solution. But now, of course, I I'm not interested in that solution. I'm interested for, in, in terms where epsilon is different from zero. Uh, and so in that case, the equation is much more complex to solve, but we still manage to do it. And if you solve it for a peak, then you observe this behavior. And that we were very surprised about. So what do we see here? Well, first of all, we see that the wave is asymmetric, right? It prefers to propagate in one direction. Then the other one. Well, we brought some kind of symmetry here. We brought the, the reciprocity of the interaction, that's what it's called. So maybe it's expected. But then the other thing that we see is that this wave here, as it propagates, it self amplifies over and over and over and over and over to wavelength. Like, well, that's quite unexpected, right? To have a solid in which, in which once you excite it, you have a wave that explodes basically in one direction. And we thought, well, Maybe it could be useful, right? Because if you hit your system with any kind of uh, amplitude and you have a wave that always explodes in one direction, it would be a super cool way to create directionality in the material, overcome that thing, but also like create communications that would be super uh, efficient for communication or sensing or even energy harvesting, right? Because you're grabbing a, a small signal and this signal is self amplified and comes to you. But there is one problem. Uh, this is a new theory, right? So I'm sure it's, you don't believe it so far. Uh, and we were not really believing it ourselves either. But we thought, well, let's give it a shot. So we built an experiment uh, to check how it would be. And this experiment is very simple. It's like a first year physics uh, experiment. What you see there is our uh, oscillators. So you see that it's an oscillate. And they are coupled with elastic beam. Uh, so, as I was saying, a very basic uh, first year physics problem. Uh, for example, if you look at two of those oscillators, they're connected by an elastic beam, and you can describe how uh, you can feel the torque apply on one oscillator as a function of the deformation of the two. So it looks like this, where C is the stiffness of the same beam. And of course, uh, if you look at the opposite, the torque felt on the other uh, uh, oscillator as a function of the deformation of the two. We have the exact same expression with the same, same stiffness C. Well, this is in fact the 1D chain with uh, linear strings with a stiffness uh, that is here that that others. And now I want to introduce the asymmetry, the non reciprocity that I was showing you before. For that, we cheat a little bit. We don't, we, we don't keep just the mechanical system, but we add some electronics in the system. The electronics you can see here. And what the, what the electronics seems complex, but in fact, it, it does something very, very simple. Here you have an angular encoder. Here you have a micro uh, point. And what you do is the following. So for each unit cell, every unit cell is the same and, and has the same electronic. And basically, each unit cell is going, going to receive information about the position of its uh, right neighbor and its own angular position. It's going to compute the signal and send that information to a motor that is hidden there. And this motor is going to apply a torque that is proportional to this deformation. So what does it do to our equation? Well, it's just adding a term on one of the two oscillators, adding this term. And this term is still linearly proportional to the deformation, but now you're adding a certain stiffness to the problem. And now it looks like I, I've realized what I was showing you in theory before, right? I can even uh, do some, some measurements. So of course, here you see what is nice is that we have a parameter alpha that we can program in this microcontroller, right? So for alpha is equal to oops. so if alpha is equal to zero, I just have my passive system, and the stiffness of my uh, object is the same if I move my left oscillator or my right oscillator. But if I put alpha equal to zero, then the motor is applying this new torque, and I'm indeed measuring two different stiffnesses if I excite the system from the left or from the right. Okay, so 
we managed to build this weird uh, 1D object with this uh, non reciprocal interaction. Does it work? Well, if it didn't, then I wouldn't be here, I think. Uh, so, but let me prove that it works. So, what we do is that we have a chain. We can excite it from the left uh, or from the right. So if you excite it from the left, see that there is indeed a way that is propagating two of the wall material. And here it's uh, oscillating at quite a large amplitude. And if you excite it from the right, uh, the wave barely propagates through the wall material. So it looks like indeed that we are producing what we're expecting in theory. And of course, you can quantify it and it works quite well. So here's the, here's the maximum amplitude of, of the deformation along. The, the chain of 10 amplitude and you see that for the right excitation, we excite the system, but then the amplitude of the wave very quickly turns out. And for the left excitation, we excite the system and then it propagates, but it also increases uh, uh, it, uh, the wave propagates, but also it's also increasing in amplitude as it propagates. All right. So what it means basically is that we manage to locally break the reciprocity of the interaction and to observe unique wave behavior in the world. Um, and, and this is something that was required for me to explain to you. But maybe you're not happy with the beginning of this talk because I sold you uh, robots, I sold you materials. And so far I'm doing like a first year physics experiments with couple of theaters, which is far from correct. Well, I don't know. So now I have to explain you why we, we went towards this notion of robotic material. Uh, but before uh, before maybe uh, describing you our robotic material, what I can do is to uh, explain to you how bad of a roboticist uh, I am. So here's what I personally understand about robots. Uh, and I need you to correct me, of course. Uh, but here's the, the way I see the, 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 the robots that can be created. I know that uh, people have studied uh, central uh, patterns generators where uh, you have functions oscillating over time and you're sending information to muscles to ask, for example, legs to move. I know that you can also base this uh, uh, locomotion uh, on uh, reflexes loops where uh, you have sensors that send info to the uh, motor that, you, that are then going to ask the muscle to. Uh, to deform, which is also going to lead to a locomotion. And in a way, this one may be a bit better because you sense a bit more environment, so you're better at adapting. I also know that this is a description of a very centralized control, right? You have a central control that, that, that controls a limited degree of freedom, but that you can do distributed system in which you have many, many unit cells connected to each other. And that for some part of the it works quite well. So here it's just a wall that is locomoting on the ground, right? And basically what you observe is just that there is a wave of, of deformation that is propagating along the wall, uh, a wave of, of contraction. So thanks to some friction on the ground, this wave of, of contraction is propagating. So basically it's just a compact pattern generator. But now, since we have unit cells connected to each other, it's quite interesting because if you cut the wall in two, you did not um, Cuts the brain from the leg, and it enables, it enables to have two walls with two locomotives. What I'm not sure already exists is something based on reflexes that this is eluded and enables this kind of locomotion. That is nice because you, you don't require a central brain to function. And what I think is that the very basic substrate that I showed you before could be used to fill uh, this uh, part of the artifact. So um, let's go back to this uh, material that I was talking about. Uh, but now let's try to, to create this real 2D material, right? uh, to create something that can actually be formed. Uh, so here's the same unit cell that I was uh, showing you uh, before. But we changed one thing on the unit cell. So basically, the electronics is the same. But you see that on the top, it changed a bit. Now we have two arms. You know? And basically, what it does is that it's defining one degree of freedom. So those two arms can move one compared to the other. And so you define a degree of freedom theta for one unit cell. Um, and of course, you can act on the degree of freedom with forces, right? Uh, and as I was saying, you at the bottom, you still have the same feedback loop. So you are capable of sensing the deformation of the degree of freedom of the board, of communicating your own deformation. 
and you're computing those information to generate actuation so you can define an active force yeah um and so first uh let's do a passive material or let's say a passive mechanical system we stay first with two degrees of freedom just to, to check that everything is all right here so here's a, a three bar linkage here is a schematic and here is the real three bar linkage uh with two degrees of freedom theta one and theta two and if you put on the top of this three bar linkage an elastic beam and we get back to the stiffness like the, the the, the, the equation that describes the relations between forces or force and deformations. Well, since we only have the beam, and it's quite simple, right? If we say that the torque that are going to be felt by one of those uh, two degrees of freedom is going to be proportional to the stiffness of the elastic beam and to the uh, local deformations of each of those degrees of freedom. And of course, uh, if we want to do an activity, well, let's just do the same thing that we were doing before. But first, we thought, can you, I want to show you what to do. So here, what we do is not only to uh, have this elastic beam, but we also have active force in the system. And now I can deform this elastic force, and you see that uh, this system deforms in response. And here you see that this second value page is following my deformation. And here you see that if I, it's the exact same in itself, but now if I actually, if I deform it on the other side, I do the deformation is completely different. So how do, how do we do that? Well, we do exactly the same as I explained before. In this equation, we add a term, kappa A, that is going to break the uh, symmetry of this stiffness measure. And this term kappa A comes from the electronic feedback that we have uh, And so from the point of view of someone in mechanics, it's already super interesting. And I'm sure uh, you will believe that this is a robot, right? So uh, what am I talking about? Well, first, uh, I'd like to keep with this system and just look at what it can do. Uh, and the reason why I started with a three bar linkage on, on the two degrees of freedom is because it's quite simple to solve it uh, analytically. You just basically have to solve these equations. So, what you say is that you have some acceleration for each degree of freedom that's going to be proportional to the three forces involved in the system the uh, passive electric beam, the active force, and some damping that is always in the term. One thing that I have to add is that now we're doing experiments, right? So we are not in a perfect world anymore. Uh, and what it means is that the, the DC motors that we have there, they are not perfect either. So we ask them to linearly vary with the uh, deformation that they measure, that they, that they receive. But they, they can only apply a maximum a maximal torque. So in reality, what we're going to have is that we're going to have indeed this active force that is going to linearly increase with the deformation up to one point where it's going to go to one point. But it's mostly uh, an experiment that we can. And so, what if we, what happens if we solve this, this set of equations? Well, first of all, um, one of the outcomes uh, when you solve this set of equations is this one. And this one is quite a uh, well known actually so here what we studied is just the deformation of the two degrees of freedom right and what i do is that i'm just initially i'm at zero deformation and that can happen and then then i set an i set an initial condition where uh, i produce the local deformation and then i release the system and i let it evolve and basically what it does is that it's going to uh, start deforming uh, and uh, so in the two degrees along the two degrees of freedom until it goes back to its initial position. So this is quite big, right? It's just if you pull on the spring, for example, and you release it, the spring is going to oscillate and then go back to state. Well, here's the thing. Uh, so that's so interesting. Maybe we did all of that for nothing, but not um, because what I can do is to set put another set of parameters in my system, and then I have this behavior which for us is much more interesting. Now I put the system out of the equilibrium. I release it. And what you see is that indeed theta, let's say that one and theta theta two are going to evolve over time. But now I'm going to follow uh, a loop over and over and over indefinitely. And this is also much more interesting. What it means basically is, is that we have a mechanical system that we can initially deform, and it's going to have a self sustained deformation that's going to be indefinite over time. Uh, 
And of course, this is the fact that basically, yes, we have blanking in the system which wants to do this, but we also have activity in the system which is helping keeping this system dependence alive. Uh, and of course, what controls the transition from those overdone behavior to those self sustaining conditions is uh, an emotional barrier that basically compares activity to blanking and the, the mechanical property of your of our tribal language. So this works in theory, but I, I can show you that this works also experimentally. In experiments, we thought that maybe the tribal is a bit too boring. So let's do an hexagon. This is basically the same idea, right? You can define modes of deformation of your hexagon. And thanks to the presence of these active forces within the system, what you're going to do is to couple those modes of deformation, which will lead to self-sustained deformations. And that's what we saw in this movie. So here is the hexagon. We excited a bit, and then it starts to oscillate by itself, by itself over and over and over. And you can plot those modes of deformation over time. And indeed, we are growing this uh, self-sustained deformation of the PCD. Um, and for those of you wondering uh, how does it move so well on top of the, on the table, it's because uh, uh, we're cheating a bit here. Uh, so we built our own uh, LT table. Which means that each of those modes in itself are in fact levitating uh, on this very thin layer of air. So we at least avoid friction with the table, which is a mess to model uh, and which is uh, something that we are not interested in. All right. Uh, so now what we see is that indeed uh, we can have more than oscillator. We can have some kind of mechanical system that is actually deforming uh, and can be formed by itself in a self sustained way. And now the goal is to, to go one step further and say, well, from that, I can build what I call robotic data or robotic metadata. So there's two questions to answer. Is it a material? And the first one, and the second one is, is it a robot? So let's start with the first one. And as I was telling you, uh, what we do as a uh, researcher in mechanics when we want to study a material, we just to keep it, right? So here, what we did is that we, we built a, so far, a quite simple uh, material. Let's say it's just uh, uh, a ball uh, with 12 oscillators connected to each other. And what we're going to do is to send it against the wall to see how it reacts. So, first, I can set the activity to zero. So, there is only the elasticity playing a role in the system. And the outcome is very well expected. You send it against the wall, it deforms, and then it bounces away from the wall, and nothing special happens. But now that I can turn the activity on, the behavior is much more different. Hits the wall and it bounces away with an angle. Uh, and this is quite controllable, right? If I apply the exact same activity that is the other side, but here I really have only one control parameter, right? Which is this kappa turning by system. So here I just change the sign of kappa and I observe the same kind of behavior, but on the other side of the system. So I like these experiments because for me, I think uh, with this way of sitting, it's just like I I found I find it found a way to be good at tennis, right? Because I a ball with a top spin integrated to my system and it's just a component one part. Uh, so how did it fall? Uh, well, you can study in detail what happens there. But basically what I told you uh, about the three bar linkage is still true about this more complex system. So here is the collision of our uh, ball, our 2D ball uh, on the wall, right? You see that it bounces with an angle. And what you can do once, once again is to track its mode of deformation. So, especially it's two shear modes of deformation that are depicted uh, here in this uh, figure. And what you see basically is that initially, of course, it doesn't form, you send it against the wall, it impacts the wall right here. And so it starts to, be, to deform in this mode of deformation. That's what you see when it hits the wall, so it's compressed here and extends on, on the other side, right? But because we have an active force that couples the modes of deformation, uh, it means that now we're going to go to, to the other mode of deformation and we're going to start to oscillate around those two modes of deformation as they're reaching here a uh, self sustained deformation. And so, this is what is affecting, of course, the bouncing of the system. And the way you can describe it is just to say, well, I can, I can have an object with any shape. I have uh, uh, one mode of deformation that is directly connected to the other mode of deformation, which is going to, once I hit the wall and deforming in one mode, the other mode kicks in and pushes pushing in one direction. And then you can check 
if the theory is described in the experiment, it works quite well. So here we're just going to give you the momentum uh, when the, the vague bounces out of the out of wall, and we see a good idea. So that's what one observation that we can do in the system. So it, it looks like it's a material with peculiar properties, a material where we can uh, couple those deformations. Um, also, we have waves that propagate in quite a peculiar way uh, in this material. Um, but those waves, you already know about them. That's the wave that I showed you at the very beginning. So here we in the material, it's the impact. Here we, we just, the color are just uh, the amplitude of the deformation of each unit cells. And you see that once you release the system, it looks like uh, waves are propagating through the system. And I won't go into the details, into detail, but basically those waves that you see there are exactly the same waves that you're observing in couple of scales. Right? And for, uh, for someone doing uh, solid mechanics, it's very, those waves are very exciting because the way you describe them is with a theoretical approach that's called uh, the non amateur spin effect. And that's basically something that was predicted a long time ago in the quantum field theory. And that is also observed in electronic circuits in some quantum modes here. We show that basically bringing energy in the mechanical system uh, enables uh, behaviors that are very uh, uh, general physics. <laughs> All right. Um, yeah, and the experience, friends. But of course, yeah. Uh, I'm sure you're not quite happy because this is only 12 units, so is it really a solid? That's the big question. So we worked a bit more uh, and we built more unit cells in the lab. So now you see 120 unit cells. Uh, but uh, the conclusion is, is the same. So you can also do impact experiments. So here is for the zero activity in the system, and you send a heavy object against your now active wall. And for zero activity, it's just deformed symmetrically. And nothing more happens. Uh, but if the system is active, then this uh, coupling between different modes of deformation is going to kick in, so it's going to deform asymmetrically and uh, push away the object to a given angle. And once again, it was telling you there is only one control parameter in all of those things, which is this notion of activity kappa x. Um, so that we can uh, quantify, and as I was explaining to you, uh, you describe the two shear modes deformation of your. Uh, now, 2D solid object, and you see that indeed it's a small coupling uh, that is affecting the way it deforms. And what we are quite happy about is that basically, now, if you do not consider uh, a discrete system made of many unit cells, but if you consider a continuous system with the same kind of active forces within this continuous system, you obtain for now qualitatively quantitative, quant uh, the same kind of deformations. And so what it's allowing us to say is to say, well, if you put many unit cells together, it's really something that behaves like a material, but a very specific material, an active material. Okay. Uh, and of course, we see the same way for my This is perfect. And we, we can explain that. Um, and this is, those are the waves. Uh, the here, the system and the waves in this direction. And there, I'm gently Reading the system and the waves to go in the other direction. So this is a material with very peculiar properties. But I'm sure you're, you're not so you're not only interested by the material, you're interested by the robot. So what why would it be a robot? Well, the idea is that it, if it keeps deforming, maybe it can locomote. And here we're back at the hexagon. Uh, there is one difference compared to the experiments that you saw before, is that the gravity is not now pointing down, right? So if I release the system. It's still oscillating, but now it's hitting a wall there. And basically, here, because there is a wave that is propagating unidirectionally, well, this system is able to locomote. Uh, and of course, it's quite peculiar, right? Because it's not it's not something that I initially programmed, this locomotion. It's just emerging from the fact that uh, active forces lead to unidirectional waves that themselves lead to locomotion. And of course, the big question, well, I can show you another example that is going to be a bit uh, yeah, interesting. So here it's more unit cells. We are locomoting. We're also adding a, a bump there. And uh, you see that without any problem, we're going over the bump and keep locomoting. And since I told you that I was quite a bad person, uh, I, I was quite bad in robotics, now in your head, you're thinking, well, 
this guy just reinvented the wheel in a very complex way. Like it's the most important mm -hmm. way. Right? But uh, I, I, I think I can convince you that it's not the case. So why is this important? Well, basically, I could have done two things to create this movie. First, I'm going to explain you the, the blue one that is the one that you know, I'm sure. I could have said to each degree of freedom there, to each unit cell, please uh, deform uh, over time uh, in a uh, periodical way. So I say each degree of freedom deform over time in a periodical way. And uh, between each degree of freedom, I can set a phase difference between each degree of freedom. And this would have given something similar, right? Basically, you would, you would have had a wave that propagates to the circle there, and you would have had locomotion. But instead, what I did is to say, well, no, 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 I, I don't want something set in amplitude, set in frequency, and set in phase. I want to relate deformations to active forces, which is something completely different. Well, the first thing is that, of course, we have only one thing, like one uh, control parameter, which is not higher. But the other thing is that I'm relating deformations to forces. So I should have like, Things like acceleration in the system. And this is key to the behavior of the system. So, what you can do is to do several experiments like this one, but with the two tests there. And what you see is the problem is that uh, the locomotion of the red one, which is this one, is beating the locomotion of the blue one. You can tell me, well, maybe you choose the soap such as the red one, which got better. Uh, so, you cheat it a bit. So, now we get to that. So, you can vary the slope. That's what you did here. And for any slope, the red one is always better than the, than the blue one. So of course, we don't have a huge motor. So there is a slope at which the motors are not following and we're not moving anymore because this is not, of course, a practical robot, but it's, it's a good test experiment. Um, and so basically, this one, uh, the red one is always between this one. And the way I can explain it to you is simply that uh, here we are set in time and we have a set deformation. So maybe we are optimum for one configuration, one terrain, but this one here will always adapt our deformation to our proprioceptive. Uh, and so here we always adapt on the fly to uh, what this, the terrain is telling us. So this is so far our understanding of why this system is better at locomotion. And of course, um, what is unique here is that. I'm showing this with an hexagon, but it can be any shape. It can be of any shape, right? So first we can do a simulation if you want. So here are many, many unit cells connected to each other. And I'm just letting, letting it uh, behave. So I have this active force behaving. And what I see is that indeed it's locomoting. And I can predict how well it's locomoting as a function, for example, of this ratio between the activity and the stiffness in the system, right? Um, but I can do so many experiments, right? So I can build a, a, a more complex uh, mechanical system made of much more unique cells. And once I excite it, it's going to once again locomote by itself. So the shape here really doesn't matter, right? And the idea is that maybe it's not the most efficient, it's not, like the, the, not the fastest object to locomote ever, but it can adapt as it wants. To any of its environments. So I can give it even like a more weird shape. This is not a wheel anymore. This, this should not locomote, right? But it does simply because the modes of deformation of the system are in such a way that, well, here you see that it starts to be quite big compared to the uh, Earth power table, but uh, still it locomotes in one direction. And I think this can be useful because basically, you now if you go to our complex terrains, well, this can locomote super easily in these complex terrains because it adapts to the way it locomotes. To, uh, to what it does. And of course, it can even change shape on the fly. And this is not affecting its locomotion, right? It can, well, I mean, it's not affecting its uh, ability to go uh, in one direction. It can, it can still do the job. Or you could say, well, uh, this is one configuration, but then we want you to, to go inside uh, a tinier uh, here area, and it can still advance. Not so fast, I agree, but it can still add up to the system. So you could even imagine having the large block that I showed you before, and then cut it in two, and it would still look about. Cut it in three, it would still look about. Cut it in ten, it would still look about. And so to us, that's the 
the exciting idea here is that you have a material that can have any shape and that you'll always be able to locomote in an efficient way, in the sense that you can adapt its locomotion to the terrain. Um, all right, so that's the main experiments that I wanted to talk about uh, today. Uh, I'm happy to talk to uh, some questions. Maybe I have five, uh, well, three minutes to, to, to tell you a bit more about uh, what we do in the lab. What you saw there was quite a complex system. It's a model system that we use because it's super easy to program for us interactions. So it's not practical if you want to build a real robot, but it's practical for mechanicists who want to study the mechanics of the frame. But you can do things much more simpler. And I just want to show you that. So this is the dumbest robot that I know about. It's called an hex bug, and it's a toy. And basically, it vibrates, and when it vibrates, it locomotes. And what we did is just to enslave this toy in an elastic loop. And if you do that, then you can study active solid. And this is the experiment that you see here. We have many hex bugs enslaved in an, in an elastic loop. And if you release it, what it does is that it starts to deform by itself, and it starts to uh, self but also in a self sustaining way. And uh, what is quite nice for this one is that basically what it looks like is a flagella that forms a lot of times. And so this is a nice way of seeing flagella just with a dumb robot in a, in a bit of uh, elastic air. So we did some studies, and basically you can credit the amplitude of deformation and the frequency at which it deforms just with an adimensional number that compares el elasticity to activity in the system, and it works quite well. And you can even do things that are more complex than just point flagella. So you can, for example, connect flagella together uh, with, a, with a, a, a passive elastic beam and look at the, if they synchronize it or not. And what you can show in simulations or in experiments is that basically, depending on the stiffness of the link that you have there, you're going to be able to synchronize or to stay asynchronous. And for us, well, this is what I said like robotics, this is more like the biology. In which one of the big questions is is the synchronization between flagella coming from the uh, biological tissues or not? And here, with this model experiment, we have one answer for that. Uh, so, this is kind of the conclusion of this talk, right? We are doing a uh, weird way phenomena in a uh, couple of theaters. From there, we had the idea of building those um, weird looking robots that, in fact, uh, can have any shape, which, is, which we think is interesting. And of course, we are always looking into. Uh, other ways of studying active systems. So, uh, if you have any idea of robots that could be uh, interesting for us, don't hesitate to uh, uh, come to me. And uh, as promised, my last slide is about my ERC that is going to start in two, in two weeks, where the idea is that we're going to apply this understanding uh, on uh, uh, 3D networks. So, if you think, for example, I'm sure some of you know about the blob, this. Uh, Mushroom, that means that it's yellow. Well, what we do in the lab now is to create an artificial blob, and from there, hopefully, to create uh, robots, soft robots that show some autonomy. And as I was telling you just before, uh, we also have other projects in the labs where we want to use any kind of robots to study active matter, well, active solid. Uh, uh, and the behavior I showed you today, uh, and so if you have any ideas about that, don't hesitate to come. And that's it. Thank you for having me. Thanks, you will be talking to you. Oh, well, I was there. I was looking at the question of the question of the question of the question of the question des matériaux plutôt hybrides, c'est-à-dire euh, ça qui se fait euh, des pièces de passif, des pièces de passif. Mm -hmm. um... Oups, pardon. Bonsoir, Adam. Il <rire> euh, y a un intérêt. Alors, il y a une première chose que je peux dire, c'est que euh, parfois, on n'a pas le choix de faire un matériau hybride. Mais donc, euh, le matériau de données que j'ai montré avec une structure hexagonale, euh, ça fait qu'on euh, on a un moteur qui est le lien entre trois interactions. Et ça, vu qu'on n'a qu'un seul moteur qui veut gérer trois interactions, en fait, ça fait donc, deux interactions qui vont être actives et une qui va être passive. Et donc, simplement par construction, 
c'est déjà le cas dans le système, nous avons une partie passive et une partie active. Euh, et après, euh, et après euh, tout dépend de ce qu'on essaie à faire, de faire avec. Pareil, pour les derniers que j'ai montrés, finalement, c'est vraiment un élastomère passif et un robot actif. Et la question, ça va être de, quelle est la géométrie de ton assemblage Comment ça, c'est quand même pour poser ton place Ouais. Des métagènes, ouais. même des, des, des mouvements liquides, etc. C'est bon, hein, des liquides vasculaires ou autres. Ouais. C'est assez hallucinant. Ça. Voilà. Mmh. Donc, nous, ce qu'on. Alors, il y a deux choses importantes à dire. C'est que on a approché ce problème d'un point de vue très mécanicien qui est de dire on va étudier une force très simple, qui est euh, cette force active, on en a parlé un peu tôt, qui est linéaire en fait, euh, et qui ne prend pas en compte, par exemple, les effets de diffusion. Et avec cette force très simple, on arrive à créer des comportements qui sont assez complexes, assez évolués, assez intéressants. Quoi. Maintenant, la limitation, c'est que si on veut quantitativement comparé euh, les phénomènes que nous, on a des phénomènes de biologie, à des phénomènes de biologie, on va toujours être limité parce qu'il y a toujours de la non-linéarité en biologie et il y a toujours des phénomènes de diffusion qui sont importants. Quand on parle de phénomènes de diffusion, c'est par exemple, nous, on a deux cellules unitaires qui communiquent les unes avec les autres à 100 Hertz, donc euh, instantanément. En biologie, si on a un, un, des phénomènes de, de rétroaction qui se passent, généralement, ce feedback, il se fait sur un delta de temps donné. Donc ça, c'est des choses qu'on ne prend pas encore en compte dans le système, mais qu'on va commencer à prendre en compte, entre autres via ce ERC, dans le système. Où l'espoir, c'est effectivement de comprendre euh, ben, si, si, si ajouter de la modernité ou ajouter de la, la complexité temporelle, ça permet aussi de mieux contrôler euh, les comportements émergents qu'on observe. Ça, c'est un des challenges. C'est qu'à chaque fois, il y a quand même une, une induction exogène. Ouais. Est-ce que c'est possible, j'imagine, en endogène Donne-moi plus de détails sur ce que tu veux dire par là. Ben, parce qu'à chaque fois, dans les exemples que tu montres, il y a c'est une, une poussée extérieure, ouais. une force extérieure qui ouais. va impulser, ouais. on va dire, une pression. Enfin, c'est ça. ça. Est-ce qu'il peut y avoir justement une, une, une perturbation endogène Alors, sur ce système, euh, finalement, J'aurais tendance à dire pas vraiment, dans le sens où tout ce qu'on couple, c'est vraiment enfin, c'est une force qui va émerger d'une déformation. Donc on a besoin de créer cette déformation pour créer cette force. Euh, et donc dans ce système-là, non. Après, euh, effectivement, ce qui est sympa à propos de ces études, et la raison pour laquelle finalement notre système expérimental est une grosse machine à gaz, c'est que nous, on peut programmer beaucoup de choses dans cette machine à gaz. Et donc on peut imaginer programmer des choses qui ne sont pas dépendantes de, des formations, mais qui sont dépendantes d'autres mesures, et là on pourra avoir des comportements qui sont en danger. Martin, j'ai une J'ai des collègues qui travaillent sur la robotique et l'enseignement, enfin les robots sortants, tu vois, ouais. dans les robots. Ouais. Et puis, ces collègues, ils t'expliquent que c'est compliqué parce que c'est euh, un robot manuel, tu vois, c'est un multiple de tabulaire ouais. interne. Ouais. Et que donc, pour expliquer la dynamique de l'ensemble du robot, les modèles sont très compliqués. Ouais. Alors, tu sais, après, les modèles de la grange, il y a un nom de la grange, il y a un ELR, ouais. ELR point de carré, donc j'ai des collègues, tu vois, non, ça bien sûr. Mais quand même, les modèles sont hyper compliqués. Et toi, tu as un robot presque à la nouvelle liberté interne qui explose. Exactement. Et tu nous expliques. <rire> Et je ne sais pas comment ces collègues mécaniciens euh, se connaissent ces travaux ou pas. Tu nous expliques que finalement, bah, ça, ce n'est pas un problème, on peut le modéliser quand même, et obtenir et bien de prédire son comportement. Exactement. Ouais. Et tu as quand même une rupture du coup, parce que tu as la mécanique classique, tu vois, la grange et un ça, ouais. explose, si tu dois l'appliquer sur un modèle comme ça, ouais. ce n'est même pas la peine de l'envisager, tu vois. Ouais. Et toi, tu nous dis, non, mais en fait, les gars, c'est une connerie tout ça. <rire> c'est intelligent, c'est un vrai espoir, ouais. <rire> Et tu vois, à un moment, il y a quand même une rupture. Mmh. Alors, je ne sais pas si les deux, à un moment, se, se rejoignent ouais. ou pas. Non, bien sûr. Et la rupture, elle est, elle est aussi en fait que nous, ce qu'on s'est autorisé à faire, 
c'est de programmer une opération locale qui est ultra simplifiée. C'est une interaction linéaire entre une force et, et une déformation. Mm -hmm. Là où, où des recherches en robotique vont dire bah, ça, c'est une interaction trop simple pour avoir un comportement qui nous intéresse, et donc on, on met souvent des comportements qui sont bien plus complexes. Euh, donc oui, et c'est là aussi le, tout le challenge de notre côté, c'est de dire, euh, on est, on a, finalement, on voit ce, ce résultat comme une première étape, de dire, euh, voilà, on est ultra simple, mais on, on a un modèle à l'échelle continue, et ça fonctionne, ouais. et c'est beau. Euh, et on, on a des comportements, mais peut-être qu'on pourrait complexifier ces comportements, on les rapprocher mmh. plus des comportements qui sont à, 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 faits par des robots. Et là, tout le jeu, ça va être de dire, bah, peut-être que, si je ne les prends pas linéairement, mais si je les prends quadratiquement, euh, de la déformation, euh, ou euh, enfin, d'autres questions comme ça, peut-être qu'alors là, j'affine un petit peu nos comportements, mais je garde ma capacité à les, dé, à les décrire à des équations continues. Mm -hmm. euh, là, oui, c'est encore, encore une étape qui est assez souple. Et, et on y est un petit peu déjà dans cette étape parce qu'en fait, euh, il y a une grosse différence entre les oscillateurs que je vous ai montré avant et ce, ce robot, c'est qu'on a découvert qu'effectivement notre moteur. Mais il ne peut pas appliquer un torque maximum. Euh, il ne peut pas appliquer un torque infini. Il a mmh. un torque maximum. Et l'existence de ce torque maximum, on a été obligé d'ajouter cette non-linéarité, complexifie la, la, la résolution des équations. Mais ce qui permet d'avoir des oscillations qui ne sont pas amplifiées à l'infini, mmh. mais qui sont euh, vont être capées à une amplitude de l'autre. Et donc on voit déjà qu'en fait, euh, rajouter un tout petit peu de complexité, ça permet justement d'affiner euh, le comportement de ce je pense que ça a un intérêt sur la discussion de la commission, donc à peu près rouler en deux formats. Donc c'est un robot très résilient. Voilà, exactement. Mais est-ce que le niveau efficacité énergétique, tu as des pistes un peu là-dessus Je pense que tu peux passer tout ton consomme, tu es plus actif par contre. Exactement. C'est. C'est une question qui ne se pose d'ailleurs pas que en, en, en robotique, mais la question euh, énergétique. Parce que nous, la, la toute première fois qu'on a résolu ces toutes premières équations que je vous ai montré, on a vu une autre qui s'amplifie à, à l'infini, on dit mais ça, on va faire de l'énergie réversible. Ouais. Si on fait la même, et on se rend compte qu'on a 15 branchements électriques avec un gros générateur dans chaque unité, on dit non, non, c'est pas sûr qu'on soit gagné en termes d'énergie, c'est même plutôt l'inverse. Euh, euh, et donc la question se pose. Euh, et moi, je pense que la, la réponse, c'est qu'on peut à coup sûr minimiser, enfin, réduire l'énergie qui est dépensée par rapport au système qu'on a actuellement, parce que le système, on l'a choisi euh, le plus généraliste possible, et donc le moins efficace. Euh, par rapport au système fondamental que j'ai montré, c'est sûr qu'on peut réduire la consommation d'énergie. Après, aller jusqu'à dire que ce système sera toujours énergétiquement, enfin, sera un jour énergétiquement plus intéressant qu'un système à un actuateur, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais je pense que ce qu'on gagne en étant en moins intéressant, c'est justement cette notion de résilience. Et ça, on ne le voit pas que dans les robots. Il euh, euh, y, y a des systèmes vivants qui utilisent ces phénomènes. Donc, par exemple, il euh, y a les globes que je parlais, mais il y a d'autres euh, réseaux de canaux, comme le système lymphatique, qui est un réseau de canaux qu'on a encore humain, qui fonctionne de la même manière. En fait, tous ces canaux se contractent en permanence via des boucles de rétroaction. Et c'est une grosse question, la biologie, ça n'a aucun sens. Enfin, le système sanguin, c'est une pompe centrale, ça fonctionne très bien. Et le système radique, c'est, euh, je ne sais pas combien de milliers de pompes partout. Donc, énergétiquement, ça n'a aucun sens. Donc, les, les trajets de l'histoire et de par exemple, les atomes de l'énergie. Voilà, exactement. Donc, c'est une durée limitée. Voilà, on, on peut dire énergétiquement, ça n'a aucun sens, mais le système de l'infatique, en fait, il est ultra résilient. Voilà. Il est tellement résilient que les gens commencent à s'y intéresser que depuis 5 à 10 ans, parce qu'avant, on n'avait pas de problème clinique du système de C'est ouais. intéressant aussi. Maintenant, on commence à avoir. Enfin, on, on découvre pourquoi est-ce que c'est intéressant du clinique. Mais euh, voilà, c'est une question avec une Je vais revenir à ma question qui est dans le bon sens. Le rendement de l'économie humaine, pour être content, donc au, au sens de la science, euh, on est inefficient énergétiquement. Je rappelle qu'une voiture, euh, elle a un énergie qui proche de 46%, donc on a des réduits de disponibilité. En fait. On sait que moi, en euh, 30%, c'est du plaisir. Voilà, moi, ma question, en fait, c'est une fois que vous me dites non, c'est tout Oui, si, si tu as, si as la résilience, c'est un peu le genre de rebondir sur les théories de Louis Tadriste. Ouais. Si tu as un moteur qui lâche, ça continue à marcher dans l'histoire ou... Ah, oui, oui, important. Alors, on en fait, la résilience, c'est oui, 
d'apprendre, euh, on essaie de définir quel est le résident, parce que c'est un acte de travail dans notre équipe. Euh, nous, si on est un peu d'équipe qui lâche, euh, ben, si le cœur nous plaît, on va supporter la douleur comme on peut. Et on continue à, à réaliser la révolution. Et euh, Loïc, je sais qu'Alex, il travaille sur ce sujet là pour essayer de. Voilà. Parce que finalement, il y a ce mode d'actionnement, en fait, on voit que ta, ta structure, elle est très intéressante. Et quand tu lâches l'objet, tu amortis. Ouais. Donc, moi, ça me fait penser à le système, il peut donc dissiper l'énergie. Ah ouais. C'est un peu ce qui se passe quand, quand on saute, tu sais, hein, de, on, on se récupère à, à l'impact, quand on est capable de, 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 de dissiper l'énergie à l'impact. Euh, pour que ça continue à fonctionner, donc le, le muscle fonctionne en dissipateur. Ah ouais. Et du, du coup, euh, bon, voilà, donc on voit que si on pouvait en mettre, euh, je dirais, des, des intensifier, parce qu'on ah. savait que l'intérêt, c'est l'intensification. Ah. Mais voilà, est-ce est que tu as déjà fait des essais ou ouais. tu en as un qui lâche un moteur et Exactement. Ce que tu fais. Il y a deux choses qu'on a fait. D'abord, on a. D'abord, on a coupé les moteurs pour voir ce qui se passe. Et c'est effectivement résilient. Alors, j'ai plus les pourcentages en tête. En gros, on coupait un très rang de moteurs et ça continue à fonctionner. Pour un... quelqu'un qui fait de la mécanique, c'est très excitant aussi parce qu'en fait, on regarde un matériau. Dans ce matériau, on met des défauts. Et après, on regarde si les propriétés du matériau restent en présence de défauts. Et donc, ça, c'est une partie aussi qui concerne le matériau. Donc, on combine un peu ces deux approches pour essayer de décrire d'une manière euh, quantitative, euh, comment ce système peut être résilient. Parce que pour moi, c'est un peu la difficulté initiale, c'est que je peux couper deux moteurs sur 120 et dire que c'est résilient, je peux aussi en couper cinq et dire que c'est résilient, mais c'est difficile de quantifier pour moi la résilience juste en disant que j'ai coupé un moteur. Et donc, on essaie de la quantifier vraiment en ayant une approche plus de mécanique, en disant, bah, euh, en fait, euh, euh, toute cette topologie de défaut dans les matériaux ne vont pas affecter l'émergence de propriété telle que la déformation de propriété. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour le moment, ça me sert. Tu n'as pas fait de vidéo alors Et euh, ou, je n'ai euh, pas la vidéo sur le slide, mais euh, je peux la retrouver. Oui, non, mais ça. Peut-être que tu as pas le lien. Peut-être que tu as déjà été venu à côté. Mais oui, oui. Mais, mais donc, euh, ouais, c'est des, 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 des trucs qui sont tout nouveaux pour nous, euh, mais on, ça marche. Je peux montrer les vidéos. Euh, un, on, on est en train de refaire des figures pour le papier. Là, et, euh, on peut quantifier la Non, pas encore. Là, on en est à deux moteurs, ça marche. Oui. Euh, et l'étape suivante pour nous, c'est vraiment de de réfléchir à c'est quoi la nature des défauts si on coupe un moteur sur ce matériau, comment on les joue, comment est-ce qu'on démontre que pour une certaine densité de défaut, on a une mm -hmm. système, on pourra avoir des études plus systématiques sur ce système. Parce que finalement, on ne fait pas du tout que des études de locomotion. C est, c est, ce matériau, j'ai montré les impacts, mais en fait, on peut aussi l'étudier de manière quasi statique, c'est-à-dire de déformer lentement, déjà là, il a des propriétés qui sont uniques, puisque dès qu'on a un couplage entre nos deux déformations, c'est pour ça qu'on a un rectangle qui est homogène, mais quand on écrase, on va avoir du chien. Mmh. Simplement à cause de contact physique. Et donc, par exemple, une, une manière de, de quantifier euh, la résilience de défaut, c'est simplement de dire, ben, pendant que je mets un pourcentage de défaut dans le système, je l'écrase et je quantifie le chien euh, en, réponse, euh, en réponse à la compression. Euh, et euh, ce chien va probablement évoluer en fait en fonction du taux de défaut, quoi. Euh, pour montrer que le chien euh, oui, bah, bah, est présent pour euh, jusqu'à une très grande partie du défaut. Alors, euh, donc, si on va dans les détails, si on va dans les détails, euh, la, les notions de mécanique qu'on utilise pour décrire ces matériaux. Euh, ça vient d'un papier qui a été développé euh, purement, de manière purement théorique par l'équipe de Vichodot, qui a été payé au départ. Et ce papier s'appelle Odd Elasticity. Donc, c'est un papier qui démontre qu'on euh, a des nouveaux modules d'élasticité, comme on peut sortir aujourd'hui. Et ce qu'il montre, c'est qu'effectivement, on a du shear copying, on écrase le shear, mais on a aussi euh, de, 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 de l'élasticité en euh, système sans le faire. Donc, on, on peut avoir des. Merci beaucoup pour la question. Une remarque sur 
Je me suis dit, rendez moi un des éléments, c'est le retour de la fonction de type en temps. Donc, la voiture, il est un elle est un peu plus, elle est un peu plus, elle est un peu plus, elle est un peu ça rien. Donc, il y a des petits issues de vie, sauf que sans doute, très politique. Donc, ça n'est pas la technologie. Mais qu'est-ce qu'on met dans la technologie Parce qu'en termes de contrôle moteur, c'est vraiment un super enjeu qui est là. Il y a plein de gens qui ont fait des recherches pour savoir qu'est-ce qu'on utilise. Est-ce que c'est de la réplique Est-ce que c'est de l'effacement Est-ce que c'est la force Celui qui répond à ça un jour, on va partir du modèle. Et à mon avis, c'est hyper tâche dépendante. Et ils se vendent forcément du contenu. Euh, du coup, ça me fait euh, penser à une deuxième remarque. J'avais vu des travaux euh, qui étaient basés sur les, euh, les petits euh, vitesses euh, ouais. vibratoires que euh, les collègues utilisaient pour étudier euh, les conditions de gaz. Et il y avait un énorme effet de la densité. Ouais. Euh, en fait, la densité de l'élément qu'on mettait, on avait plus ou moins de taux en réclamation ouais. qui, euh, qui apparaissait. Est-ce que vous avez des choses aussi comme ça, qui sont en termes de nombre d'éléments et de, de comportement en tant que ingénieur Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut remercier Amit Kelly à Bordeaux euh, pour avoir aidé à utiliser ce petit euh, job, parce que franchement, ça a eu beaucoup de succès. Euh, et donc, euh, grosso modo, euh, dans ce système-là que j'ai montré, euh, ce qui est clé, c'est le ratio élasticité passive et activité. Activité, c'est juste la force avec laquelle le robot appuie sur un mur quand on le laisse le tourner. Et l'élasticité, c'est la propriété élastique du. Euh, et donc, euh, si on a plus de robots et des lignes plus courtes, euh, ben on va affecter ce ratio. Ça, c'est une première chose. Euh, ça, et, et puis, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est qu'évidemment, euh, la manière dont on modélise, c'est que nous, on dit que cette force active est présente de manière continue dans les lignes. Or, non, il y a des robots qui sont plutôt bien discrètes. Et donc, si on met très, très peu de ces cafards dans les lignes, là, on commence un petit peu à, à s'éloigner de entre les modèles que nous on a, parce que le, la, la poutre va se déformer très certainement de manière beaucoup plus complexe que, que ce qu'on a en ce moment tout simple. Donc ouais, ça joue. Ça joue. Plutôt aux extrêmes, mais ça joue. Une deuxième remarque, c'est que l'analogie du corps humain est vraiment la paralysie pour la mix de l'économie. Ouais. C'est quand même des matériaux qui n'ont plus vraiment de bordance, pas des lignes de cuivre, des sortes de morceaux sur un petit peu. Et du coup, le corps humain, c'est aussi une structure avec beaucoup de blocs de bordance, et beaucoup de muscles qui sont capables de faire plus ou moins la même chose. Et après, il y a cette question de comment c'est optimisé. Une question industrielle, plus ou moins ingénieure, c'est une question qui est en développement actuel. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, du coup, est-ce que euh, ce type de modèle-là, ça ne pourrait pas aider si on n'a pas ce problème Alors, moi, moi je l'espère. Moi, je l'espère très fortement. Euh, je ne regarde pas du tout les muscles des jambes, mais je parlais du système lymphatique avant, qui se contracte avec des muscles. Euh, et ça, je m'y intéresse pas mal. Euh, et pour le moment, on n'y arrive pas à répondre. Euh, il y a un gros débat dans le système lymphatique, c'est que donc, il y a des boucles de rétroaction. Donc, en gros, on mesure qu'il y a du liquide qui passe, enfin, qui arrive, en réponse, on se contracte. Ça génère un écoulement, donc ça pousse du liquide plus loin, en réponse, on va se contracter. Donc, il y a des boucles de rétroaction localisées. Et la manière dont l'information diffuse dans le canal, par exemple, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est pourquoi, parce qu'on voit qu'il y a des connexions neuronales et parce qu'on voit qu'il y a des effets de cycle de calcium. Parce que c'est redondant, parce qu'il y a les deux. Et donc, et nous, on essaie de venir et de, de comparer les deux. Nous, on a la chance d'expérience modèle, c'est qu'on peut isoler des paramètres. Donc, on peut dire, ben voilà, la différence entre les deux, ça va être une question de temporalité de, de transfert d'informations. Isolons ce paramètre et regardons comment ça affecte le système. Et donc, ça, c'est des, des questions qu'on qu lance dans le laboratoire pour le moment. Euh, et auquel j'ai pas encore répondu. C'est ce qu'on a dit, Oui, complètement. C'est aussi connu que euh, le pas de tirement, c'est aussi une manière de bloquer de l'énergie qui va être euh, Exactement. Quand ça va se contracter, mais du coup, ça se trouve, il y a aussi une information locale. Ouais. L'état du matériau peut être tiré pour le contracter. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, ça on, ça, on essaie de contrôler dans le labo. Euh, et après, c'est toujours pareil. Euh, moi, je pense que c'est une sorte de continuum. Donc, on a cette initiation avec les expériences modèles où on peut contrôler toute une série de choses. 
et on ne sera jamais équivalent au système biologique. Et il faut que de l'autre côté, on démarre l'expérience sur le système biologique et, et, et les deux se croisent pour qu'on ait, euh, qu ait une certaine certitude. Quoi. Et donc, euh, au labo, là, sur ces deux années, on a fait pas mal d'expériences modèles et, et l'un des buts, c'est d'essayer d'aller vers aussi de la biologie pour euh, les résultats de biologie pour, euh, pour, croiser les, pour croiser les observations et avoir des réponses qui euh, sont définitives. Voilà. Donc, oui, ça fait partie des buts. Oui. Euh, là, alors c'est vrai, tu vois le projet, vous avez parti sur la compression des vaisseaux de suppression de santé. Ouais. Alors en biologie, c'est une notion de Il y a la loi de Starling, qui est une loi linéaire, je pense que vous connaissez, le plus entier sur un muscle. Ouais. C'est pas si linéaire, vous pourrez l'implémenter ça pour essayer de la vérifier. Alors. Euh... J'ai très envie de répondre oui. J'espère. <rire> Euh... Parce que plus il y a de contraintes internes, vous pourrez répondre à tout ce qui est ouais. politique, et, et plus la déformation de la contraction qui est en résultat. Et... Ouais, exactement. Et donc, euh, euh, la, la... donc la réponse simple, c'est l'espoir qu'on a. Euh, on sait qu'on va faire face, euh, donc expérimentalement parlant, le setup est beaucoup, bien plus complexe que, que celle que j'ai montré. Donc, on sait qu'on va, on va faire face à des, à des non-énergies qu'on voudra éviter. Euh, et toute la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver le, la bonne configuration en termes de paramètres pour, pour arriver à ces, ces configurations-là, mais c'est l'espoir. Euh... Euh... Qu'est-ce que tu en fais en fait euh... ouais. Moi, ce que je pense. Euh... Donc, on était très chaud. Euh... La première année, on a fait des dessinateurs. Pour nous, c'était la folie. Et on a appelé des gens de brevet. Ce n'est pas très normal. Euh... Maintenant, on fait des choses plus concrètes. Euh... Mais je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt. Euh... Pour moi, euh, si brevet IA, c'est quand on aura démontré que ça marche sans Arduino euh, et sans DC moteur. Si on arrive à un actuateur très très fort. Et juste parce que l'électronique qu'on fait, c'est quoi C'est euh, θ i moins θ i plus 1 égale kappa fois force. Ça, c'est un composant électronique euh, que je ne saurais pas voir sans mon en termes de mesure de force. Euh, et donc le jour où on arrive à trouver un actuateur qui répond à ça et qu'on a tout simplement le tout petit composant électronique, et qu'on crée une feuille de papier qui marche euh, sur le sol. Là, vous ne verrez pas, vous verrez pas sur le site parce que vous avez des cultures avant. Mais pour le moment, on n'y pense pas. Parce on, on explore les points de possibilité. Et, et c'est aussi ça, un peu mon appel. Le... Moi, je n'ai pas toutes les connaissances, euh, les compétences pour, pour explorer ces, ces parties-là. Mais c'est des choses qu'on commence à explorer à travers, à travers les publics qu'on a trouvés, à travers mon équipe, et un peu à travers les publics qu'on et ça fait partie des possibilités. Ouais. Et il y a eu des autres papiers qui sont sortis, qui implémentent une mélange de réaction avec des piezo, par exemple. C'est des possibilités. On a l'air de jouer sur des pompes pour la santé, par exemple. C'est des vaisseaux actifs. Ouais. Voilà, bon, je n'ai pas la robotique euh, commun, quoi. Ouais. Mais en tout cas, tout ce qui relève de, de ces circuits hydrauliques euh, ouais. actifs, quoi, on sent que, bon, euh, voilà, il y a un intérêt, hein. Mm. Donc, il faut, faut, faut réfléchir. Ouais, ouais c'est euh... ouais, en pleine réflexion. C'est sur la circulation, là, j'ai vu le RC. Hein. Exactement, ouais, ouais. sur la circulation, là. Euh... Et là, on... j'ai vu, parce que nous, nous j'ai des robotiques, on a vu des gens, ils arrivent à faire des. Il euh, y a un enjeu qui est de pouvoir, euh, en, en, en motorisant des parois, pouvoir faire circuler des fluides. Ouais, exactement. Parce que le, le bloc n'a pas de cœur. Exactement. Il euh, euh, se... y a des parois qui sont contractiles ouais. et c'est ce qui motorise en fait les, les, les fluides dans les, dans les circuits. Quoi. Donc ouais. euh, c'est ouais. magique, mais il n'y a pas de magie, tu vas, tu vas résoudre ça. Ouais. <rire> Merci. Merci beaucoup, Mika. Avec plaisir. Ouais, je passe à vous rappeler si j'aurai besoin de vous aider. Il y a tout seul.
Bon, cool, super. Écoute, c'est enregistré. Et puis, euh, je pense que c'est parce qu'à 14h, euh, j'avais programmé. Mais c'est pour ça que c'est bizarre. C'est là où je ne où je saisis pas. Euh... Merci beaucoup. Oui, oui. Je vais vous récupérer le, le pointeur. Ah, oui.